。叶师傅今天教什么？吕琼挥拍瞬间发出清脆声响，一个腾空杀球让对手措手不及。但想要向球后带姿影靠利落杀球过关斩将，可要注意，万一技术不够纯熟，恐怕杀球不成反伤人。嗨，大家好，我是叶师傅。羽毛球是所有球类运动项目中球速最快的项目，所以当被羽毛球击中眼睛时，所造成的伤害也非常大。那我今天就要来教大家如何利用。拍面去保护我们的眼睛及头部。以下先看一个最近国际赛的案例，他被击中眼睛后，最后他是退赛的。所以球友们务必保护自己的头部及眼睛，这是非常重要的。Okay. 这球放网过高，上网时应该马上举牌保护自己的头部。但他的上网的时候是举拍到右边，所以导致没有球拍去保护。我们在站前排的时候，我们击完球一定要有一个举拍的意思。它有两个好处，第一个可以是直接回对方的球，第二个它可以保护我们的眼睛及头部。另外，各位球友要注意一下，我们在出球的时候，我们就应该去判断说我们这球是不是太高，质量太差。那如果真的太高太差的话，我们举拍的时候举起来，球是可以向侧面拍，就就我们可以放弃掉这一球，不用为了这一球就受伤，这样会非常划不来。那等一下我会再播放一个有正确举拍意识的影片给大家看。这一球可以看到泰国混双在往前短兵相接的时候，他有迅速的举拍，然后就把球拨回去。这样的得分效率也非常的快。以上就是今天的影片，如果有喜欢的，记得要帮我按赞哦。那我们就下周见喽，拜拜。